Pagbasa mula sa aklat ni Tobit Noong mga araw na iyon, pagkatapos nilang pumasok sa media, sinabi ni Rafael sa kasama, Kapatid na Tobias, ano iyon? Tugo naman ito. Patuloy na nagsalita si Rafael. Mamayang gabi, doon tayo matutulog kina Raguel na kamag-anak mo. May anak siyang dalaga na ang ngalay Sara. Siya'y bugtong na anak at imumungkahi kong siya'y ipakasal sa iyo. Ikaw ang may karapatang mapangasawa niya sapagkat ikaw ang pinakamalapit na kamag-anak. Ikaw rin ang may karapatang magmana ng lahat ng kayamanan ng kanyang ama. Matapos mag-usap, lumakad na sina Tobias at Rafael. Pagpasok nila sa Ekbatana, sinabi ni Tobias, Kaibigan, samahan mo na ako sa kamag-anak kong si Raguel. Nagtuloy nga ang dalawa at naratnan nila si Raguel sa may pintuan ng bakura niya. Una silang bumati at nagbigay galang. Tinugo naman sila agad ni Raguel at ang wika. Maligayang pagdating, mga kapatid. Tumuloy kayo. Dinala agad ni Raguel ang dalawa sa bahay. Matapos ang kanilang pagkikilala at pagkukumustahan, nagpapatay si Raguel ng barakong tupa mula sa kanyang kawan at naghanda ng isang salo-salo. Bago kumain, samantalang sina Tobias at Rafael ay naliligo, sinabi ni Tobias sa kanyang kasama, Kapatid na Azarias, hingin mo na kay Raguel ang kamay ni Sara para sa akin. Ang usapan nila'y narinig ni Raguel, kaya't sinabi niya kay Tobias, Kumain ka at uminom, magsaya ka ngayong gabi, sapagkat ikaw na ang mapapangasawa ni Sara. Wala akong karapatang ibigay siya sa iba sapagkat ikaw ang pinakamalapit kong kamag-anak, subalit may ipagtatapat ako sa iyo. Si Sara ay naipakasal ko na sa pitong lalaki na mga kamag-anak din, ngunit bawat isa'y namatay nang sila'y magsisiping. Ang paniniwala ko'y hindi mangyayari sa iyo ang gayon, iingatan ka ng Panginoon. Kaya, kumain ka, uminom at pumanatag. Sumagot si Tobias, Hindi po ako kakain at iinom hanggat hindi ko nakakamtan si Sara. Mangyayari ang nais mo, tugon ni Raguel. Ayon sa kautosan ni Moises, si Sara ay asawa mo na. Iyan ang kapasyahan ng langit, kaya kunin mo na siya at mula ngayon, ikaw ay kanya at siya naman ay iyo magpakailanman. Naway pagpalain kayo ng Panginoon ngayong gabi, Kahabagan nawa kayo at bigyan ng kapayapaan. Pagkatapos, tinawag ni Raguel si Sara at ibinigay kay Tobias. Sinabi niya, Tobias, ayon sa kautusan ni Moises, si Sara ay asawa mo na. Tanggapin mo siya, ingatan at iharap mo sa iyong ama. Pagkalooban nawa kayo ng Diyos sa kalangitan ng lubos na kasiyahan. Tinawag ni Raguel ang asawa niya at humingi ng isang balumbon na pagsusulatan ng kasunduan ng kasal. Ang kasulat ay magpapatunay na ibinigay na niya si Sara kay Tobias bilang asawa ayon sa kautusan ni Moises. Nagdala nga ng balumbon ang matandang babae. Matapos ihanda ang lahat, lumagda ang bawat kinauukulan. Natapos ang kasal at sila'y nagkainan. Nang mapag-isa na ang mag-asawa, Bumangon si Tobias at sinabi sa asawa, Bumangon ka, mahal ko, manalangin tayo. Dumalangin tayo sa Panginoon na tayo'y kahabagan at ingatan. Bumangon nga si Sara at nanalangin si Tobias. Kapuri-puri ka at dapat pasalamatan. Diyos na sinasamba ng aming mga magulang, kapuri-puri nga ang iyong pangalan. Dakila at banal magpakailanman, ikaw ay pinupuri ng sangkatauhan, ipinagbubunyi ng tanang kinapal. Si Adan ay tao na iyong nilikha, asawa niyang Eva, ikaw ang gumawa at ibinigay mong katuwang sa paggawa. Ang sangkatauhay sa kanila nagmula, di dapat mag-isa ang tao, yung wika, gawin nati katuwang na kanyang kamukha. Ang pag-aasawang pinasok ko ngayon di udyok ng nasa, Diyos na Panginoon, tunay na matapat aking nilalayon. Itong aming buhay naway magkaroon ng awamot lakas sa habang panahon, nang hanggang pagtanda kami magkatulong. Ang Salita ng Diyos
mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang bawat tao na sa Diyos ay may takot, ang maalam na adhikay sumunod sa kanyang utos, hindi siya magkukulang sa anumang kailangan, ang buhay ay maligayat uunlad ang kanyang buhay. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Sa tahanan ang asaway parang ubas na mabunga, bagong tanim na ulibo sa may dulang ang anak niya. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Ang sino man kung ang Diyos buong pusong susundin, buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain. Mula sa siyon, pagpapalanawa ng Diyos ay tanggapin at makita habang buhay pagunlad ng Jerusalem. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, isa sa mga eskriba ay lumapit kay Jesus at nagtanong, Alin pong utos ang pinakamahalaga? Sumagot si Jesus, Ito ang pinakamahalagang utos. Pakinggan mo, Israel, ang Panginoon na ating Diyos, siya lamang ang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip at ng buong lakas. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Wala ng ibang utos na hihigit pa sa mga ito. Tama po, guro, wika ng eskriba. Totoo ang sinasabi ninyo. Iisa ang Diyos at wala ng iba liban sa Kanya. At ang umibig sa Kanya ng buong puso, buong pag-iisip at buong lakas, at ang umibig sa kapwa gaya ng Kanyang sarili, ay higit na mahalaga kaysa magdala ng lahat ng handog na susunugin at iba pang mga hain. Nakita ni Jesus na matalino ang Kanyang sagot, kaya't sinabi niya, Malapit ka ng mapabilang sa mga pinagaharian ng Diyos, at wala nang nangahas magtanong kay Jesus mula noon. Ang mabuting balita ng Panginoon, pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang araw po sa inyong lahat. Alam po ating Panginoon ay tuwan-tuwa sa atin dahil tayo nandito ngayon at pagnilayan ang kanyang banal na salita. Kaya mga kapatid, Simulan natin ulit sa pamagitan ng pagdarasal, pagingi sa banana espiritu kasi po alam po walang mangyayari sa ating pagdilay-nilay kung walang banal na espiritu. Minamahal namin Ama sa langit, kami pinagpupuri, nagpapasalamat sa iyo na binigyan mo kami ulit na pagkakataon na pagdilayan yung banal na salita. Hiningi po namin Panginoon na sana ipadala mo ulit ang banal na espiritu na gabayan kami. Bigyan liwanag ay mga isipan, at matanto ang iyong mga utos at may isagawa ang iyong kalooban. Ito yun namin sa magitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Mga minamahal kapatid, uh, alam mo yung forever, no? Kung isa nalun ako sa teleseri, mayroon mo talagang forever no? sa ating mga relasyon. No? Of course, ganyan si Ian, paborito kong philosopher, si Gabriel Marcel, sabi niya, kung nagmamahal ka, gusto mo forever eh. No? Walang hanggan. No? Walang hanggan. Ayaw mo na maputol yung mapagmamahalan na gano'n. No? Kaya lang, may mga karanasan na hindi naging forever. May mga kasal na started with a dream of marital bliss. Pero later on, naging mapait na po. No? Kaya, mayroon ba talagang forever? Kaya doon sa unang pagbasa, yung po ay forever si Tobias at saka si Sarah. Bakit? It's made in heaven. Sila po yung nagdasal. No? Sinimula nila ang pagsasama nila sa magitan ng pagdarasal. Sa magitan ng pagdarasal, of course, nandun ang Diyos sa kanila. Kung nandun ang Diyos sa kanila, then it's forever. No? Kaya importante po sa ating relasyon, kahit na kanong tatindi ang pag-ibig nyo sa isa, kung walang Diyos, it will not be forever. No? Kasi ang Diyos lamang po ang forever. Kaya one of the proof of God's existence, yung pag-ibig, when we like forever, ibig sabihin niyo postulate na mayroong Diyos. Kaya, kaila, kaya sabihin lang, ang pag-ibig daw is a triangle. Eh. No? Ang nasa gitna ng triangle, ang 
ating Panginoon. Pero may nagsasabi, Uy, dasa ng dasa kayo, Padre, pero bakit naman nagkahiwalay pa rin kami? Well, may plano ng Diyos. No? Alam ko, yung mga naghiwalay, nag-annul uh, marriage sila, pero later na nag-asawa sila ulit, napakaganda. No? Kaya wag niyo nang po, ang Panginoon, kung nagplano po yan, dahil mahal tayo ng Diyos, dahil marunong ang Diyos, siyempre, lulubi niya kung pinangmaganda sa ating relasyon. Kaya patuloy pa rin ang pagdarasal natin o bang ating relasyon sa isa't isa will be forever. At may connection po yan sa gospel in today. Nung tinanong si Jesus, what's the greatest of all commandment? Alam niyo ating Panginoon, ang sinabi niyo, you must love God with all your heart, with all your soul, with all your strength, and you must love your neighbor as yourself. Kung titignan yung sagot ni Jesus, actually, it was a heresy. Alam niyo yung heresy? Contrary sa mga turo ng mga, oh, mga, mga uh, religion nila. On, or to the, I mean, the heresy, kasi ano ginawa ni Jesus? Ikinumba niya yung book of Deuteronomy, which is for God. You must love God with all your heart. At sa mga book of Leviticus, which is for men, para sa tao lang. Ang para sa Hudyo, ang para sa Diyos ay para sa Diyos lang yan. Ang tao, tao lang yan. Wami kumbayan kasi ang layo ng kuwat. Ikinumba ni Jesus, which is, yun ang katotohanan. Kasi paano mamahalin mo ang Diyos, sabi ni someone, kung na hindi mo nakikita, hindi mo mamahal yung kapwa na nakikita mo. In other words, sa ating pang hindi po pwede hiwalay yung pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa tao. Ay, alimbawa, okay, may uh, isang nanay, okay, dasa na dasa, simba ng simba, ang taga simba, ay napabaya naman kanyang pamilya. Oh, tama ba yun? You know? Iba naman, during our time sa seminary, that was activist and time eh. At for the first time kasi sa seminary, kami kulong, ay nasa loob na kami sa seminary para kami tinitrain na mga mongha, parang pink sister. <laughs> ay palabas yun na ganun ba? And during the activist and time, nagbigyan ng talk isa si pa, Jerry Montemayo, and na-enlighten kami, ah, bigla kami lumabas. Nagbigyan, nagbigyan kami, pumunta ko sa mga magsasaka, teaching ng ganun. Pero nangyari, so much on social action, poor action, social and social. Ah, nakalimutan, iba lang din na nagdarasal. And they made the rational, ah, di bali, my work is my prayer. Ano nangyari? My work is my prayer. Ang dami po nalagas, lumabas. You know, dahil hindi na nagdadasal. No? Hindi po pwedeng gano'n. I-combine lagi ang dasal at ang aksyon. No? Ang perfect example dyan, si Mother Teresa. No, sabi nila si Mother Teresa, bago pag-isumaga, halos dalawang oras nagdarasal yan. At the whole day is working with the poor. Pagkatapos naman ng working with the poor, sa gabi, nandun naman nagdarasal. Yun po dapat read, read them ng ating pagkakristyano. So from sa Diyos, pupunta tayo sa tao, at sa mga tao, pupunta tayo sa Diyos. I-combine natin po yung dalawa. Hindi pwede pong isaparate yan. No? Si John Bonnier, isa pang mga, is parang si Mother Teresa yan eh. Sa Canadian priest, no? uh, siya pinag-establish ng mga institution para sa mga handicap. Nagtataka sa kanila sa kanya. Okay, nagdadasa sa umaga, pero the whole day work, na work, turun da. Sabi, hindi ka ba napapagod? Trabaho ka ng trabaho, sabi niya. Counseling ka dyan, tumutulong ka doon sa mga handicap. Hindi ka ba ba? Ano ba sikreto mo? Tumawa si John Bonnier. Kung ako'y nagtatrabaho sa tao, nakikita ko si Jesus sa kanila. I see Jesus in them. At yan ang bibigay sa akin energy. Yan ang dapat sa ating mga kapatid, sa ating reliyon. No? Ang pakikipag-ugnay sa Diyos at pakikipag-ugnay sa Diyos, oh, hips pa rin yan. Magkasama yan. You must love God with all your heart and mahalin mo ang Diyos ganang ng pagmamahal niya sa sarili. Amen.
through his loving eyes.